так. Є дні, коли над нами голубі небес і ніде ні хмаринки, лише промінні сонця освітлюють землю. Але це не сьогодні, не в цей час, не тепер. Сьогодні лише питання і таємність. І ми не будемо задавати питання, не будемо вдаватися у деталі, тому що для нас є багато таємного і незрозумілого. Ми живі, і це звучить для нас, живих. Второзаконня 29.29 Скрите належить Господу, нашому Богу, а відкрите нам та нашим дітям навіки – щоб виконувати всі слова цього закону. Нам сьогодні належить живим виконувати всі слова закону Божого. І це Бог відкрив для нас сьогодні і для майбутнього. Я хочу виразити співчуття для родини, особисто від себе, моєї сім'ї, моїх дітей, а також п'ятого участку – Церкви Славі Gospel Church, де брат Павло і Діна являються. І хотів би це передати словами християнського гімну. Дух утішитель, скарбящим утішення пошли. Помоги твой труд творящим утішать сынов земли. Дай дари нам врачеваний, дар пророческих речей, но что больше всех даяний. Дай нам дар любви Твоєї. Сьогодні зібрання наше по проханню родини ми будемо мати приблизно на протязі півтори години. Ми будемо слухати проповідь або ж слово, яке буде говорити пастор церкви «Шлях до спасіння» Олександр Кальчик і покличе нас до молитви. Ми будемо слухати спів хору, груп, також разом будемо участвувати в співові Мама поділиться словом, дідусь Степан поділиться також словом, і брат Павло Максимчук скаже своє коротке слово, і старший пастор церкви Славі Gospel Church скаже заключне слово. Хай Бог благословить нас сьогодні в цьому зібранні і потішить всю родину. Ви знаєте, коли Ісус Христос після свого Воскресіння прийшов до своїх учнів, які були, знаходилися вдома, в яка були закриті от опасіння тих юдеїв. І перші слова, які став Ісус – мир вам. Мир вам, дорогі присутні. Я розумію, що в такому зібранні не так просто, не так легко розприймаються ці слова. Але я хотів би сьогодні сказати при всьому тому – як би не було, яке б наше життя не було, які трудності, скорботи, переживання не були, але ми маємо мати мир в нашому серці. Я звертаюся до вас, Павло, єдина, я вже говорив вам, знаю, що для вас важко. Я до кінця не можу зрозуміти, чому, тому що не переживав подібно, не хоронив своїх дітей. Але співчуваю вам, глибоко співчуваю, і всі присутні сьогодні, які є, вони співчувають вам. My deep condolences to you and everybody who's here. They show their condolences to you. І цей зал, який переповнений, говорить про те, що ми з вами. And this building that is full today shows that we are with you today. Ми любимо вас, співчуваємо вас, молимося за вас. We pray for you. Шановні бої, якби ми могли щось змінити, звісно, ми старалися б це зробити. Dear ones, if we were able to change anything, we definitely would try to. Але ми нічого не можемо зробити. But unfortunately, we cannot change anything. Чому случається те, що случається, один знає Бог. Why does this happen? Only God knows. І вже переді мною Льоня зачитав це місце, яке я намітив. Сакрити протежить Богу, а відкрити нам і дітям нашим. And Leo already read this place previously before. Знаю, що багато молилися ви, постилися, роздалися перед Богом. You prayed a lot and you fasted before God. Знаю, що мечтали, думали, Богдан виросте, заключить зав'яз з Богом. I'm sure you dreamed of Bogdan growing up. Жениця принесе для вас внуків. 
He will get married eventually, maybe would bring you grandchildren. But unfortunately, this did not happen. Paul and Dina, I'm speaking to you especially. Paul and Dina, I'm speaking to you especially. Don't, don't ever speak or uh, against God in your life. Especially, especially not asking questions, Lord, why did this happen for, this is hidden for us. We do, we do know that God, he heard your prayers and I'm sure thousands of prayers were said. But this is what happens and as we read in the word of God to some of the men of God in the Bible. And the wise Solomon, he says, I do not understand sometimes why what happens in the sinner's life sometimes happens in the righteous person's life. And the wise Solomon, he says, I do not understand sometimes why but sometimes what the righteous people should experience, sometimes the sinners or the unrighteous experience that. Today we live on this earth that is shed with tears. There's so much pain and worries that are on this earth. Today thousands of people are asking why is Ukraine suffering today? And no matter what people would say for us, it is hidden. Why? We'll probably know more in eternity why certain things happen. There was a time where you prayed for your son. At at the same time when David when his son was still alive he was fasting and praying but when his son passed away he washed his face and he got up to you family of Horodukes I'll read the scripture especially so God may comfort you 19 Psalm Psalm 20 uh, from verse 2. Господь my dear friends, may God truly comfort you. I would like to refer to all of us especially today. Today the word of God is not for Bogdan anymore. Uh, his body is only left here on this earth. But today the word of God is to all of us. In 1 Hebrews chapter 1, verse, uh, verse 1 it says this. God has spoken from the old ways in many, many ways through his prophets and his sons. But in the la these last days, he's speaking to us through his son, Jesus Christ. To every single one of us, God is speaking today. Bogdan, he cannot hear this anymore today, but to you, young people, God is speaking today. The death of Bogdan is also speaking to, to us that this is the life that is here on earth. Not only the older people die, but also the younger people. When we don't think for something for it to be happened or expected. So the word of God is to you, young friends. Honor and respect and love your parents who pray for you and bless you. Love the Lord with all your heart because our life here on earth is short. 
Саме головне перше заповідь з обітуванням: почитай отця і мать, і добре буде вам, і довго будете жити на землі. And the first um, commandment from the promise is honor your father and mother and you will have a long life here on earth. Смерть Богдана говорить до нас тут тоді в сьогодні. The death of Bogdan is also speaking to us ministers today. Щоб ще ще більше працювати над такими людьми. So we can continue working more and more on people Беседувати, such as this. Молитися, to, to, to keep speaking to them, correcting and do everything we can from our side. The word of God tells us to save those who are taken uh, uh, unto death. Це всім нам сьогодні це it слово. Is, it is the word for all of us today. Тому що диявол одна є ціль вкрасти, вбити, погубити. Because the enemy, the devil, he has only one goal, it is to kill, steal and destroy. Але Господь хоче спасати. But the Lord he wants to save. Він сьогодні звертається до всіх нас абсолютно, до всіх людей. And today he is speaking to all of us today, to all the people. Ка прийдіть ко мені всі труждаючі обременені, я успокою вас. He says, "Come to me all who are burdened and heavy laden, and I will give you rest." Come to me from all the ends of the earth because I am God and there's no one like me. Today is our time. But when the time for us to leave this earth, no one knows when that time will come. All of us, uh, everyone including uh, in this place standing uh, in order and we do not know what time will come for each of us individually. And the time will come for us to leave this earth. So how important it is to leave a good mark after us. And the most important thing is to have hope for eternal life. Я хотів би, щоб ми сьогодні не розсуждали багато, але сказали Павлові Діни і всій родині, ми з вами, ми молимося за вас. I would like for us not to maybe discuss a lot, but just to tell Paul and Dina we are with you today. Христос оставив для нас притчу за доброго самарянина, який багато не розсуждав, але зробив те, що мав зробити. Jesus Christ, he left off a perfect parable of good Samaritan. He wasn't discussing or thinking a lot, but he did what he needed to do. Давайте ми будемо утішати до Лодо, ободряти їм. And let us come for each other and save for those who the enemy is trying to take. Today we have a prayer before us. We'll be praying. We'll be praying for the parents who are uh, suffering and pain today. We'll be praying so the Lord can bless the service and us today. So, so the word of God that we heard today will touch every person's heart. The time will come when this word, the, this word will not be able to touch the people's hearts like Bogdan today. But today we are alive and the word of God is speaking to us. So let's say this prayer today.
Боже наш, ми тебе щиро дякуємо, Господь, що для нас здаєш цей, цей час прекрасний, благоприємний, Ісус. Ми сьогодні маємо це служення, Господи, скорботне служення, Ісус, наша молитва до Тебе. Благослови плавла і дійно, Господи, всю родину мамудяків і городяків, Господь. Утіште їх, укріпи їх, ободри їх, Господь. Я знаю, що сотні, можливо, тисячі молитв було звершених за Богдана. Боже, нам не вкладали своє серце в нього, Господь. А сталося те, що сталося, Господь, ми не можемо сьогодні нічого змінити. Ми не знаємо, чому так случається в сім'ях християн, Боже наш. Ісус, Ти один все знаєш, Господь. А наша задача сьогодні один з одного молитися, підтримувати, благословляти, Господь, допомагати. Боже наш, а тих, кого ворог, Господь, уганяє сьогодні спасати такових, робити все можливе з своєї сторони. Боже наш, поможе на цьому. Сьогодні наш час, благоприємний час, Господь. Та не оцінити цим часом, Господь, може на землі, де так багато скорбей, так багато горя, так багато слід проливається, Боже наш. Наша молитва до Тебе, дай нам розуміти, що в останній час ми живемо. І там поможи нашим молоді, нашим дітям, Господь, та робити своє життя посвятити для Тебе на всі сто процентів. Ісус, дорогі, ще раз напрошу, утішай скорбящий, Господь. Коли Ти прийшов до учеників, Ти мир приніс для них, Господь. Сьогодні дай мир серцю, дай спокій, Господь, і утішення. Ми буваємо жалкі утішителі, так як казали ще час, друзі, Іова, Боже наш. Але наша молитва до Тебе, Ти потіш, ніхто так не потішить, як зробиш Ти наш Господь. Благословити, Господь, їх, Ісус. Я знаю, що в них було, Господь, мечтання, було бажання, Господь. Щоб Богдан женився, щоб родив дітей, Господь, щоб у них були внуки, Богдан. А то не сталося. Боже, я знаю, що для них це скорб. Але наша молитва до Тебе, утіш їх і скорбі. Боже, дай нам всім розуміти, що на цій землі ми короткочасні жителі. І одного разу ми покинемо землю. І тоді всім скорбям прийде кінець. Наш Господь, поможе нам бути вірними Тобі. Ніколи не нарікати на Тебе, Господь. Ніколи не роптати, Господи, Бордаш. Я тебе прошу, поможи їм. Павло Єдіни ніколи не нарікати свою долю. Чому так сталося, Ісус? А дай жити для Тебе, прославляти Тебе, Господь, Тарі Бог, і бути вірним Тобі, Ісус. Богдан вже взрослий, Господь, він зробив такий вибір, Господь, а Рибоктор. А ти всі час сказав, що син не понесе вини батька, а батько вини сина. Тоді, коли діти роблять неправильний вибір, будучи взрослі. Ісус, дорогі, дай, щоб наші діти, наша молодь робили правильний вибір в житті своєму. Щоб я своє життя посвящали для тебе і йшли за тобою, Господь. Благослови нашу молодь, Господь, бережи. Бережи ціль в діявола одна, вкрасти і бити, погубити. А твоя ціль, твоє бажання, щоб спасати. Тому храни, Господь, корони, корони дітей наших, молодь нашу. І в цьому собранні торкнись кожного серця, Боже наш. Я тебе прошу, дай хай слово твоє звучить до кожного серця. Щоб вона робила свою роботу, Господь, в наших серцях. І щоб ми своє життя посвящали для тебе на 100%. За милості блага твої, за те, що ти навіть кризь, що ми знаємо тебе. Прийми за все подяку, Отець, Син і Дух Святий. Амінь. Я запрошую вас до співу. Ми будемо спяти чудовий гімн. Великий Бог, коли на світ погляну. І там є такі слова, що отець, він не пожалів свого сина. Він його віддав і він помер за нас. Щоб ми розуміли, що наше життя, воно не закінчується тут на цій землі. А нам пристої зустріч нашим Спасителем Ісусом Христом. Як славен ти, як славен ти.
Сына нам послал, Тоди Господь ми дух спива тоби, як славен ти, як славен ти, Тоди Господь ми дух спива тоби. Як славен ти, як славен ти, коли Господь мене сам закликає і світить про мінця його. Свого. Тоді Господь ми дух співа тобі, як славен ти, як славен ти.
Дуже вам дякую, що ви до нас прийшли сьогодні. Дуже дякую, що ви приходили до нас додому. I'm very grateful for you that you came here today. Grateful for you that you were able to visit us at home. Я думала, як це буде тяжко дві неділі почекати до похорон. I thought to myself, how difficult is it going to be to wait two weeks until the uh, funeral? Ви мені допомогли всі. All of you have helped me. Я знаю, що багато не могло підійти. 
Я бачила ваші погляди. Я знаю, що це тяжко підходити до мами, яка втрачає свого єдиного сина. I know a lot of you it was difficult for you to come up by saw your look. I I knew that uh, you cared. I knew that you understood how difficult it can be for a mother. Приходила, ви приносили їжу. You would visit us, bring food. Антон, дякую тобі. You did twice and you did so much more than more than I ever imagined. Я сама хочу розказати про свого сина. Я хочу розказати, як він жив, і я хочу розказати, як він помер. I wanted to personally talk about my son. I wanted to speak about his life and how he passed away. Ми приїхали, ми з чоловіком одружилися в 85-му році. We got married uh, with my husband in 1985. В Україні. In Ukraine. Я з Києворець, він з Підріжжя, це Волинська область. Це одна з областей, яка ще по милості Божій зараз не, не так постраждала від війни. This is one of the regions that by God's mercy has now suffered greatly uh, this day. Тому що там багато є християн, віруючих. There's, there's many believers who are there. У 87-му році народився наш Богданчик. In the year 87 our Bogdan he was born. Я не зразу завагітніла. І ми його просили в Бога. I wasn't able to get pregnant right away but we kept asking God. І коли він народився, він був перший внук. When he was when he was born he was our first. Наша сама менша сестра Альона була, мабуть, скільки тобі Альона було? Десять років. У нас вже не було маленької дитини. Він був сам, ну, маленька дитина завжди в хаті радість. Our, uh, time, old, so Bogdan, youngest, uh, Його чекали. We Тоді... Кожен хотів наз... назвати якось по-своєму. Everyone wanted to have a specific name for him. Коли він народився, мені зробили операцію, щоб життя моє зберегти, і після тої операції я не могла мати більше дітей. When he was born, they had to perform a surgery on me, so that I wasn't able to have kids anymore. І я сказала, хай він буде Богдан, Богом даний. And I said, may his name be Bogdan, uh, which translates to given by God. Він був маленький, він не розумів, чого у нього немає братка і сестрички. He was younger, he didn't fully understand why he didn't have a brother or sister. Кожен раз, як я йшла в магазин, він казав мені, мама, купи маленьку людинку. Every single time I would go to the store, he would ask me, mom, can, can you buy me a little person? Дітям треба брати і сестрички. Їм дуже тяжко, коли вони самі. It is very difficult for children to be by themselves. They, they need siblings, brother or sister. Їм треба когось любити, їм треба за когось заступатися. There needs to be someone who they can love, someone who they can stand up for. І він дуже полюбив тварин. У нас було в хаті все, що влазило в хату. We... Починаючи від черв'яків, пауків, пташечок. He really loved animals and we were having everything that was able to crawl in our house starting from worms and and birds and other animals. Я не хотіла, щоб там, знаєте, собачки і коти були тож. Я тож думала, що ну нащо мені це в хату. Але я мусила це робити, бо йому треба було з кимось бути вдома. I didn't want to have any pets in my house at that time, but I understood he needed this because he wanted to have someone with him in the house. Я дуже довго боролася, щоб не було собачки в хаті, поки мені Господь не показав місце в Біблії, чого ти пренебрігаєш моїм творінням. Uh, for a long, very long time I didn't want to have a, a puppy or a dog in my house until I read the scripture from the Bible where it says, why do you despise my creation? Я побігла до Богдана зразу 
Сам кажу, то есть оце в Библии написано. Проносить собачку. Ні, сначала котика сказала, мабуть. I right away went to Bogdan and I said, well, look, son, this is what it says in the Bible. So from childhood, he would, as he was growing up, he had pets, dogs and cats because he was the only one. As when we came to America, he was already five years old. Наташа і в Тані були, і в Льоні наш, Льоні наш не був ще женатий. Наташа і в Тані були малі діти. Our younger siblings, uh, they were not married yet at that time. Я була з ним завжди скрізь. I was always with him everywhere. Як я ходила в школу, то він був з татом, з дідом і з бабою завжди. When I would go to school, he was with, uh, with my father, with uh, his grandpa. Grandparents, yeah. With grandparents. А після школи завжди він був зі мною. Тато був на роботі, там, де тато й має бути. After school he was always with me when uh, his dad was at work where he should be. Коли ми приїхали в Америку, він пішов в кіндергарден. When we came to America, he went to kindergarten. Я пам'ятаю той день, як я його привела на зупинку на автобус. І я дуже боялася його туди відправити. I remember exactly the day when I brought him to a bus stop and I was very afraid to send him on that bus. Мій тато поїхав з ним. So my dad, he ended up going with him. Bus driver дозволив. The bus driver, he allowed my dad, my dad to go with him. Yeah, the old grandpa from Soviet Union, he didn't care about the rules. He just got on a bus and took his grandson to kindergarten and then walked back home. I will never forget that. Його дедушка, він був у Совєтському Союзі, він не звертав уваги на ці правила і він сів на цей автобус тільки щоб міг завести сина свого свого внука в школу. Дякую тобі, тато. Thank you, dad. Кенті, коли ми жили, то він там в елементарі школу ходив, там дві елементарі школи ходив. Потім ми переїхали в Авборн. When we live in Ken, he would go to elementary school uh, there, and then we ended up moving to Auburn. В Авборні ми жили в такій маленькій хатинці, 900 square feet. And when we lived in Auburn, we had a very small house, it was only 900 square feet. Across the Seventh-day Adventist church. Напроти, напроти церкви. На, напроти церкви, да. Да. Він дуже подружився з сином того пастора. І так получалося. Uh, he came to be friends with the pastor of that church that we lived across. Так получалося, що він в суботу ходив в церкву ту з тим хлопчиком до того пастора, а в неділю з нами. He would end up going to church on Saturday with that pastor's kid. But on Sunday, he would go to church with us. Everybody knew Bogdan there as he would come there with his puppy and he was allowed to be there. Then we went to Auburn Друге місце. Ми підписали, купили нашу хату на 9-11. When we moved to a different house in Auburn, we actually bought our house on 9-11. Це там, де ми прожили останні 20 років. І він з нами. And this is the place where we lived for the last 20 years, and he was with us. Він ніколи не залишив дім. He never left our home. У нас українців така традиція є, що вони живуть з нами, поки вони не женяться або заміж не виходять. І ми були дуже традиційні в цьому питанні, особливо його батько. Я часом думала, 
ну такий вже непослушний, ну от щось там скаже. То був ще малий, казав, вже мені буде 18, то я вже вас залишу. Я плачу. When he was still younger, he would say, when I'm going to be 18, then I will leave you, I'll move out, and I was just crying. Тато каже, що ти слухаєш, нікуди він не піде. And my husband, his, his father would say, don't listen to him, he's not going to go anywhere. Він мені був і за сина, і за дочку. He was for me as a son and as a daughter. І за друга, і за подружку. For a friend, as a friend. Мені було дуже тяжко, коли він почав, коли він зробився підростком. It was very difficult to me when he was a teenager. Я не могла зрозуміти, чого я не можу його обняти. I wasn't able to understand why I can't just hug him. Я сиділа і дивилася, як він писав уроки. I was, as I was sitting and watching him as he was doing his homework. He had such a wide back and I wasn't even able to hug him. But as I was sitting there, uh, we were always together. Uh, there was one time in the spring не поводиться, щоб поведінка його якась інтересна. I noticed that my Bogdan, he had a very different uh, attitude. Я кажу, синок, мені здається, що щось, щось неправильно, щось, щось не те. Ти щось, може, приймаєш. And I asked him, son, I feel like something's not right. Uh, are you taking something? Мама, я нічого не приймаю. Мама, ти завжди переживаєш. Мама, у мене багато роботи. Мама, у мене стрес. Я оце... And he would probably reply to me, Mom, you're always worried about me. You're always uh, thinking I'm taking something. I'm just very stressful. I have a lot of work. I'm very busy. And we spoke about some of the stress that he had at work, but not always he would come for us for an advice. He always would come. Maybe not always. Maybe you're right. Yeah. Yeah, probably not always. Um, і одного дня на роботі я одержала відео, як він висипає такий зелененький порошочок в туалет і спускає його. And there was one time as I was at work, I received a video of him uh, flushing down the toilet this like green powder. Я зовсім не розуміла нічого в цьому, тому що I wasn't really able to fully understand what it, what it is. Because my child, he never, uh, he never would drink. He once broke his arm when he was 27 years old and he, by himself, he just drove to the hospital with the broken arm. He Uh, one time as he was playing a uh, football or some sport, he actually broke his jaw. And for two weeks he was waiting for the doctor without any kind of medication. He had a very strong will. And at the same time he was a little bit stubborn. Він мені написав, мама, я більше не буду. And then he wrote to me, mom, I will never do it again. Я не знала, що таке, я почала питатися людей. Гугла, of course. I wasn't sure what it is, so I started googling and asking people. Це називається, я скажу нашим словом, може неправильно по-англійськи вимовлю, називається воно кратом, кратом, probably по-англійськи. So this is probably the name of this kratom. It is sold in every corner, any gas station. You've probably seen it before. But if you think that there is no uh, children with uh, the problem they might have, then you're probably not paying attention. 59 centiv gram. It's only 59 cents per gram. 
Я не знаю, скільки треба, щоб помішати там чай чи в смузі. I'm not exactly sure how much you need to have in order for it to do something. Але воно дуже дешеве. But it is very, very cheap. І воно скрізь. And it's everywhere. І діточки наші його купляють. And unfortunately, our children, they're buying it. Літо в нього ще було більше стресу додавалося. During summer, he even had this greater passion in him. Я казала, синок, може там треба, щоб на роботі ще одного наняли. Ти не можеш все сам тягнути. I would tell him, maybe at work, somebody else needs to be hired because you can't just do everything all by yourself. Я не розумію багато про його про його роботу. I don't understand a lot about his work. Але в мене був час, коли я була менеджером двох зубних поліклінік шість років. But there was a time where I was a manager for six years in two dental clinics. Я одержувала до ста меседжів кожен день. And I would receive thousands of patients, hundreds of patients. Сто. Every day. Сто меседжів. A hundred messages. Сто емейлів. Every day. Emails. І це мені було дуже тяжко. And it was very difficult for me. Він казав, що получав до 400. And he said that he would receive about 400 messages or emails a day. Я не знаю, як він почав вживати. Я навіть не знаю, що він там, які він там таблетки пив. Я в цьому знову ж таки зовсім не розбиралася. I never knew exactly what what he was taking or what the pills that he was taking. Але в жовтні він захотів сам зробити чистку. But in October. In October he wanted to uh, go through detox. A detox. І він це дуже легко пройшов. And he went through it very easily. Як гриб. Uh, just like a flu. Він не хотів нам казати, не хотів признаватися, ну на десь на день третій я зрозуміла. He didn't want to tell us about it, but on about third day, uh, I noticed it. No, I thought that I was right. I thought that he had the coronavirus. I didn't do the test properly. At that time, I thought maybe he was sick with coronavirus, and uh, or I didn't do a test correctly. I thought that he had coronavirus, and he couldn't go out to buy it. He would go through the lump, and it would be all good. I thought maybe he's sick with coronavirus and he's going to uh, go through this stage of withdrawals and everything's going to be good. Було добре, може, дві неділі. It was good maybe for only two weeks. І потім все пішло дуже швидко. And then everything started to go very quickly. November, December. Листопад і грудень. And uh, October and uh, November and December. Я не знаю, як він їздив. I wasn't sure how he was driving. Я не знаю, як він працював. I'm not sure how he was working. Я знаю, що Бог помилував. І він нікого не покалічив на дорозі, нікого не вбив, нікого не осиротив. I know one thing that God was able to show mercy in it, and he never injured anyone or killed anyone. В січні він рішився знов на детокс. Дитокс. In January, again, he decided to go to a detox. In Pishov Center, treatment center. Uh, he went to a clinic. And this time he was preparing very seriously. And he went through hell. His body literally went through hell. Я була там день і вночі. I cried day and night. I didn't cry. Я там була. Oh, I was there a day and night. I didn't cry because God gave me strength to help him. Я не плакав, тому що Бог давав мені сили. I was feeding him. I was giving him water. Я готувала для нього, я давала для нього воду. I was pushing yogurt or soup, some kind of juice, to help him to get through. 
Я давала якийсь йогурт або суп, щоб просто допомогти для нього пройти це. Казала, сночок, вже на секундочку менше, вже на секундочку менше. I would tell him, son, it's already a second less, it's already a second less. Я міняла йому постіль кожен день. I would change his bedding every single day. Я його купала. I was, uh, I would uh, bathe him. Вечері ми молилися разом з сім'єю. In the evening we would pray together as a family. Він завжди з нами молився. He would always pray with us. Схиляв коліна. He would bow his knees. І ми казали, що наша сім'я, всі, хто живуть в нашому домі, в нас ще живуть з нами Наталя і Ігор. And we would say everybody who lives in our family, um, everyone who's in our home at that time, we also had and Natalia and Igor. Наша property. Our property. Все належить для Бога. Everything belongs to the Lord. Ми так молились кожен вечір. And this is how we prayed every evening. Кожен ранок я заходила до нього в кімнату перед роботою. Every single morning I would go into his room before work. Я ложила руку йому на лоб. I would lay my hand on his forehead. Я казала: "Боже, поможи йому зробити робити добрі рішення сьогодні." And I would ask, Lord, help him to make a good decision today. This was all my prayer. He wasn't able to hold back. Ми не хотіли, щоб він йшов на ту саму роботу. We didn't want him to go back to the same work. В нас не було єдинства з чоловіком на цей рахунок. Ми не ми не згодилися, ми спочатку згодилися з чоловіком, що він не піде на ту саму роботу. At first we decided together with my husband that he's not going to go back to the same job. Потім так вийшло, що чоловік йому дозволив йти на ту саму роботу. But then later my husband he decided to allow him to go back. я це кажу, щоб не не для того, щоб очорнити мого чоловіка. And I'm not saying that to somehow uh, uh, guilt him. Він робив все найкраще, і він хотів йому що найкраще, і він був дуже за нього гордий. He did only the best for him and he was very proud of his son. Він ходив і наблюдав, так як він каже, наблюдав за ним на роботі постійно. He would always go and he would uh, uh, observe him at his work. Він помагав там, замітав, що міг та робив, he щоб would he, бути ближче до нього. He would help him at his job if he needed to go sweep just so he can be closer with him. Це не була правильна. Це була помилка наша. This was our mistake. І тепер ви знаєте все, що сталося після того, буквально через три неділі, можливо, коли він вийшов на роботу. And now you know everything that happened probably three weeks after when he returned back to his work. Три-чотири, я навіть не знаю. Три-фор around there. Я розказую вам це все. I'm telling you all of this. Тому що можливо комусь це допоможе. Because maybe it will help someone. Ворог. The enemy. Придумав стільки багато зброї проти людства навіть не проти церкви а проти людства He has come up with so many weapons not not just against the church but against humanity Йому немає навіть різниці чи це Christian це чи це Muslim чи це вообще ніхто що не признає ніякого Бога 
it doesn't matter for him if it's a Christian person, a Muslim, or a person that doesn't believe in any God. He destroys humanity. Putin doesn't have to bomb us with nuclear weapons. These pills that he took. It is 60 times uh, more stronger than heroin. Я не знаю, який strong, how strong heroin is. Я не знаю, який наскільки крепкий є героїн. But 60 times tells me something. Але те, що воно на 60 разів крепше, щось мені говорить. Я не можу мовчати. I cannot be silent. Коли в наших церквах. When in our churches. Коли в нашому суспільстві. When in our community. Всі бачать, що робиться. Everyone sees what's happening. В кожній хаті. In every home. В кожній родині. In every uh, family. Є такі люди. There's people like this. Вони не люди, вони діти. And they're not just people, they're children. Вони не доживають до того часу, щоб бути людьми. They're not ready for that for the time for them to be a people. And everyone knows. And everybody sees. And the same as the same way as Ukraine. Everyone knows. Everybody sees. That Ukraine is uh they're dying to struggle. There's war there. And everybody is watching and is not re- cannot really help in any way. Maybe in the same, the same way it is here. I've never asked anyone for any help. Because I wasn't sure who was able to help. Because I wasn't sure who was able to help. Хто мав таку проблему в сім'ї? I never knew anyone who would have such a problem in their family. І вони отримали допомогу. And they were able to receive some help. Україну, українську війну. Uh, the war in Ukraine. It is compared to the battle between David and Goliath. Goliath is large, he's big. He's, uh, he's wearing armor. He's blaspheming God's name. And his people. Then David comes. Young. With one stone. He is able to hit him. In a forehead. And this nine foot giant, he falls. He's not as scary now. One little stone. But we need to know which one. I'll tell you what I think and what kind of stone can it be. He had five. And they were all good. But one was able to hit the target. And it is the truth. We need to say the truth. We need to tell the truth to our children. We need to tell them the truth whilst they're still alive. 
І коли вони помирають? And when they, when they die. Мені казали, ти не знаєш, чого він помер. Uh, someone would tell me, you do not know for sure why he died. Maybe his heart just stopped beating. They would try to, try to tell me in the best way they can so it would not sound like overdose. It was very difficult for me to say and acknowledge that my son, he died. А ще тяжче було сказати, що мій син помер від овердоз. And the hardest thing was for me to say that my son died from overdose. Син, який пив воду, а не пепсі. A son that drank water, not, not pop, not Pepsi. Який ходив на ланч їсти салати в Мерлінс. When he would go to Merlins and buy salads for lunch. Який без таблеток пройшов, пройшов всі свої переломи. When he went uh, without any kind of medications, uh, when he broke his bones, he thought that he's strong. He had a great will. He said, "Mom, look, I, I wanted to do it. I went through detox." Mama, I'm alive. Mom, I'm alive. Я буду жити. I will continue living. Він так любив життя. He loved life. Цей наркотик паралізує волю людини. This drug it paralyzes the will of people. Бог не посягає волю на волю людини. God he doesn't uh, he does not does not try to go against the will of people. Бог дає людині вибір. God he gives every person a will or decision. А це таблеточка. But this pill. Паралізує волю людини, і вона вже не знає, що вона робить. It paralyzes the will of people. Я не хочу затримувати вашої уваги багато. I don't want to take uh, any more time. Я хочу ще сказати кілька слів про мою сім'ю. I only wanted to say a few more words about my family. Uh, about his cousins. I'm very blessed and, uh, and happy that I am born in such a family. I would be jealous if I wasn't your, part of your family. I'd be jealous. We have such a strong family. Sometimes we sit with Tanya and Natasha and I would think, like, what did we do wrong? We would, what did we do wrong? We would, we, we would say our children, there's others uh, children who are involved who sing, what did we do wrong? I'm very proud of you, Mamutyuks, Zaludski. Я дуже горжуся вами, Мамутюки. Так як ви приходили до нас і любили Богдана таким, як він був. You would come and visit us and you would love Bogdan the way he is. Любили нас, мені дуже за це приємно, я хочу вам сказати дякую. You would love us and I would like to take this time and say thank you. Я чула, що десь дві неділі назад, першу першу неділю, коли він помер. I've heard about two weeks ago, the first week when he died. There was a party, celebration of Bogdan's life with his friends, supposedly. Що було таке свято, святкували жизнь Богдана його друзі. Святкували з алкоголем. They were celebrating with alcohol. Вони його друзі. Not his friends. Я таких друзів не знаю. I don't know, I don't know those kind of friends. Його друзі приходили до мене додому і плакали. His friends they would come to my house and they would cry with me. А ті, що святкували його життя з алкоголем, But those who were celebrating his life with alcohol. He 
He didn't even drink alcohol. He didn't even like alcohol. Не приходьте до мене. Don't come to me. І не давайте мені ваших фальшивих хагів, фейкових. And, and don't give me your false or fake hugs. Бо справжні друзі, друзі. But true friends. То ті, що біжать до мами і до тата, кажуть. Those who run to their mom and their dad and they say. З вашим сином щось не добре. With your son, something is not right with your son. Він, мабуть, щось приймає. Maybe he has taken something. Оце друзі. Those are friends. Я знаю, є багато сімей, до мене багато дзвонили і приходило. I know there's many families who call me and they, they were not able to visit. Вони бояться за своїх дітей, тому що деякі вже в цій залежності, а деякі починають. They're afraid for their children because some of their children already are in this addiction or some of them are starting. Каже, я знаю, що діти знають, а мені нічого не скажуть. And they say, we know that the children know, but they do not tell us anything. Це неправда. It is not true. Нас вилікує тільки правда. The truth will only be able to heal us. Коли ми не будемо закривати і казати, ну, не знаю, ну, не знаю. When we will not just uh, uh, shut it away from us and say, well, I'm not sure, I don't know exactly. Якщо вам діти пропонують в школі, if uh, the children are uh, giving this in schools, то ви кажіть своїм батькам саме перше. First, go and tell your parents. Кажіть своїм вчителям. Tell your teachers. Скажіть мені. Tell me. Я піду в вашу школу. I'll go to your school. Я буду там стояти з плакатом. I will stand there with a... І я напишу ім'я тієї дитини, яка вам пропонувала цю заразу. I will stand there with the poster and I will write the name of that person who would uh, propose this filth for you. Я буду стояти до того, до того часу, поки щось не буде про це зроблено. And I will stand until the time when something uh, can be done about it. Якщо у вас є діти, які приймають наркотики, If you have children who take drugs, учіть їх помирати. Please teach them how to die. Вони будуть помирати. They will die. Ми можемо виграти цю війну. We can win this battle. The war. The war. But we can lose some battles. Але ми можемо програти деякі битви. Можемо ще потеряти дітей. We can lose our children. Треба говорити правду. But we need to tell the truth. Тільки правда зробить нас вільними. Так написано, правда ж? Only the truth will be able to set us free. That's what is written. У мене була одна дитина. I had only one child. І сім місяців, може, пройшло цього. Maybe eight months went by. Я йому, я його догляділа, як могла. I was trying to take care of him how I can. I wasn't able to notice or see uh, any other children that were already up to two years old. There's other mothers with kids with this problem and they haven't seen their, their kids for two years or more. There's families who have four children with such a problem. There's, there's families who have three children or four children with this kind of problem. Дівчата, Girls. Учіть їх помирати, бо вони будуть помирати. Please teach them how to die. Поки вони they will die. Деякі може получать звільнення, це правда. Maybe, це правда. Some, maybe some of them will be uh, set free and it's true. Але деякі будуть помирати. But some of them will die. Кажіть їм Сину чи дочку. Tell them son or daughter. Коли ти будеш помирати. When you will be dying. Між тим часом, коли зупиняє, зупиняється серце, зупиняється дихання і серце. Between, є, the, between the time when your heart and your breathing stops. Є дві чи три хвилини, я не знаю, по-медицински точно. There's three or four minutes. Кажіть їм, синок, ти клич до Бога. Tell them, son, cry out to God. Call upon God. 
Ми всі мусимо знати, як помирати. We all need to know how to die. Речі можуть помінятися overnight, just like in Ukraine. Uh, the things can change overnight. Трупи валяються по дорогах. There's just dead bodies there on the streets. А тут їх не видно, бо тримають їх в спеціальних funeral homes. Here we cannot see them. They're, they hold those bodies in funeral homes. А їх не менше. But there is uh, not, not, not less of them here. Дітей маленьких ми не приносимо, не проводимо на похорони. Часом самі не хочемо. Little children we do not bring to the funeral. Sometimes we do not even want to go ourselves. Нам страшно. It is scary for us. Смерть це частина життя. Death is a part of life. Ми всі мусимо знати, як помирати. We all need to know how to eventually die. І бажано, щоб не чекати до останніх трьох хвилин. And it's better not to wait for those last three, four minutes. А зробити рішення. But to make a decision. В доброму розумі. In clear mind. З ким ти хочеш бути в вічності? Who would you like to be in eternity? В тебе є вибір сьогодні. Make that decision today. Вибір робити легко. It is easy to make a decision. It's a no-brainer. Добро і зло. Хто з вас хоче? Whoever wants. Хто з вас хотів би бути зі злом? Who wanted, out of us, who wanted to have evil? Хто хотів би бути зі злом вічно? Who would want to be with evil for eternity. Будьте розумні. Be wise. Як це зібрання закінчиться? When this service will be over. Я попросила Богданових казанів. I would like to ask Bogdan's cousins. Щоб вони причепили собі name tags Bogdan's cousin that they would put name tags on, on themselves, uh, Bogdan's cousins. Чи Богдан's friend. Or Bogdan's friend. Я не знаю, чи вони це зроблять, чи ні, але ж я хочу, щоб ви до них підійшли і їх пошкодували. But I would like, I'm not sure if they will do this, but if you see them, I would like for you to come up to them and show compassion. Вони дуже плачуть, вони дуже шкодують за те, що сталося. They deeply regret for what happened всі шкодують мене, і я це відчуваю. Everyone showing compassion to me and I feel this. Пошкодуйте їх. Show compassion to them. Від імені Богдана я хотіла б вам подарувати книжки, я багато книжок накупляла. From Bogdan's name I bought many many books and I would like to gift them to you. Казани будуть носити ці книжки, вам запропонувати більшість з них це християнські книжки або просто добрі книжки. Uh, his cousins that will have these books and most of them are the Christian books that you can take. We need to read the books. It will make you wise. It will help you to make uh, wise decisions. We invite you to war. Правди, правда наша зброя. Of truth, truth is our weapon. Не скривайте те, що у ваших домах. Don't hide what's in your families, in your homes. Кажіть дітям правду. Tell your children the truth. Кажіть, чому ти помреш. Tell them you will die. Я дуже вибачаю, що зайняла багато часу. Forgive me if I took uh, uh, more time. But I would like to say one more thing. 
Я хочу вас запросити поприбирати вулиці нашого міста, там, де ви живете. I would like for you to invite to clean the streets in, in the city, in the town that you live. Іде Пасха. For the pastor. Ну, іде Пасха. Easter is coming up. Easter is coming up. For uh, the Easter Passover is coming up. Ви знаєте, як ми, українці, прибирали своє місто, коли ми жили на Україні. We know, and many of you know, how we would clean our city when we lived there in Ukraine. Ми прибираємо наші церкви. We clean our churches. Тут чисто. It's clean here. Подивіться на 167-му, на п'ятерку. But look at 167, look at I-5. Ми в долгу перед цією землею. We are in debt uh, before uh, the earth. Ця земля, ця країна прийняла нас. This country, this uh, land has accepted us. Ми жили 30 років як царі. We lived here for 30 years. Наші столи ломилися від їжі. We lived as kings, our, our tables were breaking from food. В той час, коли американські сім'ї не at, мають, не всі мають те, що ми маємо. At the same time where American families they do not always have what we have. Ця зброя, яка зараз над Україною, була куплена за їхні гроші. Uh, these uh, weapons that are now in Ukraine were bought with their finances. Поклонімося цій землі. Давайте ми її хоч поприбираємо. Let's at least clean it. Давайте вийдемо в суботу. Let's go on Saturday. На вулиці нашого, там, де ви живете. Where you live on your street. Одіньте синьо-жовте чи що хочете. Dress uh, yellow or blue or whatever you would like. Ми так швидко пес де передаємо QR codes, що нам на щоб нам на Україну передасилали гроші. We so quickly share the QR codes so that we can send finances to Ukraine. Ми так звикли просити. Uh, we're so used to asking. Давайте хоч чуть-чуть заплатимо цим людям за їхню доброту. Let's at least pay a little bit or share a little bit what we can for these people for uh, their goodness. Я ще раз дуже дякую нашій церкві керівництву, що нам дозволили зробити це служіння. Once again I'm very grateful and thankful for our church uh, for the for our church that we were able to have this service. І для вас всіх, що ви прийшли, розділити з нами. And for all of you that you were able to come and share this pain with us. Хай вас Бог всіх благословить. May God bless you all. Дякую. Thank you.
eyes are fixed upon his face. It shines like the sun. And I can see Jesus clothed in glory. He is high and lifted up in a strange Sits on the throne, honor and power.
Книга Еклезиастам, 12 розділ. The book of Ecclesiastes chapter 12. 13 14 вірш. Verse 13 and 14. Вислушаєм сущність всього. Бойся Бога, заповіді його соблюдай, тому що в этом все для чоловіка. Ибо всякое дело Бог приведет на суд, и все тайное, хорошо ли оно или худо. Слава Иисусу Христу! Шановные присутние, шановная церковь, dear present, dear church, шановный брат Павел, сестра Дина и вся ваша родина. Выражаем вам глубокое и щире співчуття. Особисто від себе, від своєї сім'ї, від церкви Слави Gospel Church, від всіх братів і сестер, всіх, хто прийшов сьогодні в цей зал, на це зібрання, це говорить про те, що ми з вами, ми вже чули про це. Ми співчуваємо вам, ми підтримуємо вас, ми підтримуємо вас, ми молимося за вас. We pray for you. І ми будемо молитись. And we'll be praying. Хай Бог вас благословить і допоможе вам. May God bless you and help you. Я хотів би, щоб ми сьогодні на цьому траурному богослужінні I would like for us at this memorial service today. Задавали правильне або ставили правильні питання перед Богом і перед собою. So we would ask the correct questions before God and us. Я думаю, що ми вже сьогодні чули, браття казали. У багатьох сьогодні на устах чому це сталося, чому? Many people have these words on their lips. Why has this happened? Але сьогодні треба ставити інше питання. But today we need to ask a different question. Як пройти через це? How can we go through this? Як пройти через це? How to go through this? Ісус Христос, Син Божий. Jesus Christ, the Son of God. Він звершував спасіння всього людства. He was able to fulfill the salvation for all humanity. І в його житті на землі були найважчі часи. And on his life here on earth he had the most difficult moments. Він був у Гефсиманії. He was in a he was in Gethsemane. Він стояв на порозі свого страждання. He was standing uh, at the door of his suffering. Він знав, що його чекає. He knew exactly what's waiting for him. І він міг би ставити перед Богом питання. And maybe he was able to uh, ask God a question. Боже, чому? God, why? Чому я? Why me? І Ісус Христос такого питання не ставив. Jesus Christ he did not ask this question. Ісус Христос сказав, хай буде твоя воля. Jesus Christ he said, may your will be done. І це була довіра Отцу Небесному. And this was his trust into his heavenly Father. Коли він молився до Господа. So when he was praying to the Lord. Бог утішав його, ангел Божий прийшов. God was comforting him, the angel of the Lord came. Сьогодні на цій землі, коли ми живемо. Today as we're living here on this earth. Ми всього до кінця не розуміємо. We do not fully understand everything. Але проходячи життєві Труднощі або долини в нашому житті. But going through the valleys in our life through suffering. Якщо ми ставимо ці питання перед Богом і просимо в нього милості. If we're asking these questions before God and we ask him for mercy. Боже, як пройти? We're asking him, Lord, how can we go through it? Боже, не просто. It's not easy. Боже, важко. God, it is difficult. Так казав Ісус. This is what Jesus himself said. Душа моя скарбить смертельно. He says, my soul is suffering. І це правда. And it is very true. І піт був як каплі крові. And his sweat was as drops of blood. І коли сьогодні сльози течуть з ваших очей. And as tears are flowing down your eyes today. І серце, можливо, розривається. And maybe your heart is just tearing apart. Your soul is hurting. Якщо ми звертаємось до нього. If we ask him, if we put our hope in him, he will help us go through it. May God bless you. Two verses for you, Paul and Dina. Uh, book of uh, Jeremiah. Третій розділ. Chapter three. Verse 56-57. Ти слышал голос мой. Не закрой уха твоего от воздыхания моего, от вопля моего. Ты приближался, когда я взывал к тебе и говорил, не бойся. И Иеремия выливал душу свою перед Господом. У него тоже непростые часы были. 
He did not have an easy times in his life. Дуже багато переживав. He had дуже багато пришлось йому перенести. He had to go carry a lot of things. І молитва була до Господа. And his prayer was to the Lord. І він просив Господи в ухо твоє не закривай. And he was asking the Lord, do not close your ears. Боже, почуй мене. Lord, hear me. Воздихання мої. Hear my вопль мій до тебе. Hear my weeping, my crying. Це моя душа до тебе вопіє. It is my soul that's crying out to you. І на той час, коли було це горе в Ізраїлі. And when this suffering that the is people of Israel were going through at that time. Це його була молитва до Бога. This was his prayer before God. Щоб Бог почув. So God would hear. Щоб Бог почув його вопль і воздихання. So God would hear his weeping. І 57-й вірш. And verse 57. Він каже те, що вже було. And he says already what happened. Як Бог дав відповідь на його молитву. When God was able to give an answer to his prayer. Ти приближався ко мне, когда я взывал к тебе. You came near to me when I called to you. Він не казав, Боже, приблизься до мене. He didn't ask, Lord, come near to me. Він каже те, що пережив. But he would say what he really experienced. Ти, Боже, до мене приближався, я до тебе взывал. He says, Lord, I've called upon you and you came near to me. Каже, і ти, Боже, мені казав, не бійся. And you told me, Lord, do not be afraid. І він зміг пройти. And he was able to go through it. Шановні. Dear. Павел, Діна. Paul, Діна. Вся родина ваша. Your whole family. Господь чує, коли ми взиваємо до нього. The Lord, he hears when we call upon him. Ми розуміємо, що непростий час ви проходите. We understand that it is very an easy time that you are going through. Але Ісус Христос сказав. But Jesus Christ, he said this. Не залишу вас сиротами. I will not leave you as orphans. І це стосується вас. And this referring to you. Це стосується всієї вашої родини. Referring to your whole family. І я думаю, що пройде час. And I believe that the time will go by. І ви зможете сказати, як казав Єремія. And you will be able to say just like Jeremiah said. Коли я взивав тебе. When I called upon you. Ти говорив мені не бойся. You spoke to me and you told me do not fear. Він допоможе для вас пройти. He will help you to go through. Хай вас Бог рясно благословить. May God bless you. Шановні, ми зараз будемо молитись. The dear church will be praying right now. Ще декілька слів для всіх нас присутні в цьому залі. Few words to all of us who are present in this building today. Вислушаємо сущність всього. Let's listen to the truth. Давайте послухаємо слово Боже. Let's listen to the word of God. Що таке сущність? What is the truth? Це саме важливе, це саме головне. It is the most important. І Біблія каже, що саме головне і саме важливе це Бог. And the Bible tells that the most important is God. Бог вічний і святий. God who is eternal and holy. І перед кожною людиною є вибір. And there is a choice in front of every person. Вірити в Бога чи не вірити. To either believe God or not believe. Богові чи не служити Богу. Serve God or not serve him. Але є самі важливі речі. But there are the most important things. Це наша душа і наше спасіння. It is our soul and our salvation. І щоб кожна людина була спасена. So that every person may be saved. Біблія каже, що Бог полюбив цей світ. The Bible tells that for God so loved the world. І Ісус Христос прийшов на цю землю і Вмер за всіх людей. So that Jesus Christ, He came to this earth and He died for all people. Це зробив Бог. Бог полюбив. God, He did this for because He loved us. І в Євангелії написано, любов не в любов то в тому, що Бог нас полюбив, а не ми Бога полюбили. And in the gospel, we can read that says God's love is revealed that He has loved us, not us, but Him. І Бог полюбив, коли люди були всі грішні. And God has come to love all the people when they were all sinners. І в цьому проявляється якраз любов, що Бог любить всіх людей. And through this. God's love is revealed that He loves all people. І коли Бог звершив спасіння Ісус Христос, when Jesus Christ He was able to fulfill salvation. І Ісус Христос закликає всіх людей до себе. Jesus Christ He calls all the people to Himself. Придіть ко мне все труждаючиеся і обремененные, я успокою вас. Come to me all who are weary and labor, and I will give you rest. Бог кличе, щоб люди прийшли до нього і отримали спасіння. God he is calling for all the people to come to him and receive salvation. Біблія говорить навіть набагато більше. The Bible tells us even more. Апостол Павел проповідував Афінах. Apostle Paul he preached in Athens. І він каже, що Бог повеліває всім повсюду покаятись. He says God now commands for everyone to repent. Бог повеліває всім людям, які живуть на землі, покаятись. God, he commands for all the people that live on earth to repent. Покаятись в своїх гріхах, повірити в Ісуса, що Він Спаситель, Бог Його послав на цю землю. To repent in their sins and believe in Jesus Christ that He has sent His Son to this earth. Це зробив Бог для всього людства. This is what God has done for all humanity. 
Чи всі люди покаються або приймають спасіння? Will all people repent or receive salvation? На превеликий жаль, не всі. Unfortunately, not all. І ми вже сьогодні чули про вибір. And today we already heard about a choice, a decision. Що кожна людина має прийняти рішення. That every person they have to make a decision. І Бог коли сказав через пророка. And once God he spoke так говорить Господь. It says, thus says the Lord. Остановитесь на путях ваших. Stop on your ways. Рассмотрите и расспросите, где путь древний. Look uh, for the way of old. И идите по нему. And walk in it. Но они сказали, не пойдем. But they reply, we will not go that way. Это был выбор людей. This was the choice of people. І сьогодні також люди роблять вибір. And today people they're making that choice. Біблія каже, що Ісус Христос є дорога, правда і життя. The Bible says that Jesus Christ is the way, the truth and the life. Древній путь, який пройшов Ісус Христос, він пройшов через Голгофу, щоб звершити спасіння. The old way that Jesus went through, he went to Calvary to give us salvation. Він пропонує всім людям покаятись, тому що він заплатив ціну. He's uh, telling all the people to repent because he has люди, paid the price. Житті, so the people they're making this decision in their Иисуса, they receive Jesus. They repent in their sins. Кажуть, тому, the Bible tells us that God he saves those people. Hallelujah. Hallelujah. Іван Іван в першому розділі. In the Gospel of John chapter 1. Написано тим, котрі прийняли його. It says to those who have received him. Які повірили в нього. Those who believed him. Бог дав їм власть називатися Божими дітьми. God has given them a right to be called children of God. Це зробив Ісус. This is what Jesus did. Але його голос сьогодні лунає. But today his voice. Прийдіть ко мені всі. He says come to me. Хто втомився? Who is uh, weary? Whose uh, sin is? Who не може перемогти? Who cannot overcome sin? І ми вже сьогодні чули про правду. Треба бути чесними. And today we already heard about the truth. І перед собою і перед Богом. Before ourselves and before God. Я не знаю вашого серця, вашого життя. I do not know your heart or your life. Ви не знаєте мене. You do not know me. Ну нас всіх знає Бог. But God knows all of us. І кожен знає про себе. And everybody knows about himself. І Бог хоче, щоб ми були чесними. And God desires for us to be honest. Бог не хоче, щоб люди приходили до нього, коли вони стануть кращими. God doesn't desire or want people to come to him when they get better. Так люди часто думають. Sometimes people they think this. Я стану кращим, щось перестану робити недобре, я зможу прийти до Бога і Бог подивиться на мене. I'll become a little bit better, I'll try to stop doing something, then maybe God will look upon me. Це неправильно. It is not true. Бог каже, прийди такий, як ти є. God says, come as you are. З твоїми проблемами, з твоїми гріхами. With your problems, with your sins. Прийди, відкрий своє серце. Перед Богом, Come and open your heart Иисусом, God, before Jesus. І він готовий і сильний допомогти. And he is ready to help. Біблія каже про Бога, он сильний спасати. The Bible tells that he is strong. Тільки Бог і тільки в Ісусі. He is God who through Кожна Jesus людина Christ. може мати перемогу. Every person can have victory. Над всяким гріхом. Over any sin. Над всякою залежністю. Over any addiction. Тому що Ісус ціну платив. Because Jesus paid the price. Тому що Ісус Христос вічний Бог. Because Jesus is eternal. God. І сьогодні Боже слово до нас. And today the word of God is to us. Вислушаємо сущність цього. Listen to the truth. Є вічний і святий Бог. There is eternal. І треба жити для його слави. And we need to live. Він заплатив ціну. He has paid the price. І хто сьогодні знає Ісуса. And today who knows? Ми маємо в святості і в страхі Божому ходити перед ним і славити його. We need to walk in the fear of the Lord and praise him. Але хто сьогодні, можливо, ще не знає його. Можливо, хтось відійшов від нього. Сьогодні Божий голос. Сьогодні Дух Святий торкається вашого серця. Прийди до мене, каже Ісус. Тільки я тобі можу дати силу. Тільки в мені перемога. Тільки я тебе можу вивести і провести. І я тебе доведу до вічності. І ти будеш спасений. And you'll be saved. І твоє ім'я буде написано на небесах. And your name will be written. І ти будеш мати вічне життя. And you will have eternal life. Це сьогодні все, брати і сестри. This is everything today. Більшого немає. There is nothing greater than this. Вічність з Ісусом. Eternity with Jesus. Або вічність без Ісуса. Or eternity without Jesus. І сьогодні вибір. And today there's a decision. Господь утвердить нас в істині. May God strengthen us in truth. Господь допоможе нам по правді жити. So God can help us to live in truth. Тому що він святий Бог. Because he is holy God. Хай Бог благословить. May God bless you. Ми зараз будемо молитися, шановні. We'll be praying right now. Ми будемо молитися за 
Павла, за Діну, за всю цю родину. We'll pray for Paul, for Dina and their whole family. Хай Бог потішить їх і укріпить. May God comfort them and strengthen. Хай Господь допоможе пройти для них цей непростий шлях. May God help them go through this uneasy path. Щоб вони надію поклали на Господа. So they can put their trust in the Lord. І він казав: "Я не залишу вас ніколи". And he said I will never forsake Сьогодні Діна свідкувала, що вона відчуває молитви, підтримку. Today, Dina, she witnessed that she feels the prayers and support. Але найбільше підтримує Дух Святий. But uh, the, the person who supports Тому, the most is the Holy Spirit. Because Holy Spirit is a comforter. І він не міняється, він завжди той самий. And he doesn't change, he is always the same. Хай Бог благословить вас. May God bless you. Шановні, наше зібрання приходити буде до закінчення. Dear service is coming to an end. Після того, як ми помолимося, after when we pray, ми зможемо пройти з цього краю. You can come from this side. Сказати добрі слова для родини. You can say few good words to the family. Але ж родина просить, щоб ми не розходились. But the family is asking for us not to leave. Вони хочуть, щоб ще було спілкування після цього деякий час. They want for fellowship to happen after the service. Там в вестибюлі є напитки, там є бутерброди. There are some uh, snacks, sandwiches, and drinks out there. Ви можете підійти взяти і можете спілкуватися, прийти до до казанів Богдана. You can come up, uh, you can have fellowship, come up to the to Bogdan's cousins. Можливо, вони до вас підійдуть. Maybe they'll come up to you. Будуть книги пропонувати, християнські книги візьміть, це на пам'ять буде, буде читати, це they'll добре. you some books, maybe take it. These are the books that you'll keep as a memory. Хай цей час буде таке спілкування перед Богом для Божої слави. So may this time be, be a fellowship before God's Похоронне служіння Lord. відбудеться завтра. A funeral service will be happening tomorrow. На 11 годину в Кенті. 11 a.m. in Kent. Звертаюсь до всіх братів і сестер, до всіх, хто присутні в цьому залі. Uh, everyone who's present, brothers and sisters. Будь ласка, якщо у вас буде така можливість, прийдіть на це похоронне служіння. Please, if you will have this opportunity, come to this funeral to that funeral service. Тому що наше життя на цій землі коротке. Because our life on this earth is short. І Біблія каже, що краще ходити в дом плача. And the Bible tells that it is better to go in the house of weeping. І це так само стосується на кладбище, теж треба приходити. Хай Бог благословить нас, щоб ми зрозуміли це. А ми зараз будемо молитися і просити Божого благословіння на цю родину. We'll be praying right now and asking God's blessing for this family. І дякувати Господу за це служіння, яке ми мали сьогодні перед Божим лицем. Давайте піднімемося на наші ноги і звершимо молитву. Боже святий, ми молимося до тебе. Ми благословляємо Тебе, Отець, Син і Святий Дух. Ти вдохновіння наше, слава і життя. Ти упування наше, Господь. Боже святий, Боже святий, Боже святий, Тобі належить слава, Тобі належить честь, Тобі належить хвала. Ти тримаєш все в своїй руці, Господь. Ти великий в совєті і сильний в ділах. Боже святий, ми дякуємо Тобі за Твою велику і безмірну любов, яку Ти проявив. Через Сина Твого Ісуса Христа, який прийшов на цю землю, який звершив наше спасіння, Ісус, Ти умер на Голгофі, Ти пролив свою святу кров, Отець, Ти воскресив Ісуса Христа з мертвих, і Ти дав нас спасіння і прощення, це Твоя велика любов, це Твоя велика милість, Бог святий. Ти Духом Святим воскресив Ісуса, і для того, щоб ми були оправдані перед Тобою, щоб наші імена були записані в книгу вічного життя, щоб ми могли жити свято і перемагати всякий гріх, щоб ми наділися на Тебе і на зустріч з Тобою на хмарах. Ми благословляємо Тебе і дякуємо за те, що Ти великий і святий. Слава Отцю і Сину і Святому Духу! Слава, Святий Бог! Господи Боже Сил, ми молимося до Тебе. Можливо, то в цьому залі, як хтось ще не знає Тебе або не примирився з Тобою, Ти сьогодні торкнися Духом Святим таких сердець. Хай прийде милість від Тебе і покаяння. Хай прийде допомога до Тебе і відповідь від Святого Престола, від Святого Бога. Хай являється слава Твоя, ми молимося до Тебе і благословляємо Твоє ім'я святе. Боже святий, ми молимося за брата Павла, за сестру Діну, Боже, за всю їхню родину. Боже, допоможи їм, допоможи їм, Христос. До цього часу Ти їм допоміг. Ісус, і хай вони надію покладають на Тебе. Боже, чуй їхні молитви. Хай Твоє вухо буде відкрите, щоб чути їхні молитви, їхні вопель, їхні воздихання. Господи Ісус, 
щоб вони могли сказати, що вони пережили утішіння від тебе, утішіння від Святого Духа, утішіння від живого Бога, і що ти провів їх через цю життєву ситуацію, яка непроста, Ісус. Просимо милості, благословіння, і хай Дух Святий їх утішає і укріпляє. Боже Святий, завтрашній день просимо благослови. Благослови завтра похорони. Хай все буде для Твоєї слави, хай буде Твоє устройство, хай буде Твоя милість. Ми все віддаємо в Твій святий руки і просимо Твого благословіння. Господи Боже, спілкування після цього зібрання благослови. Хай воно буде перед Твоїм святим лицем, Господь. Поможи, Христос, говорити добрі слова, так як написано в Слові Твоєму, утішайте, 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 народ мой. Господи, поможи бути Тобі вірними, поможи робити те, що Ти хочеш, і так, як написано в Твоєму Слові. Ми Тебе благословляємо і Тобі поклоняємося, вічний Бог. Отець, Сині, Дух Святий. Амінь. Отче наш, що живеш на небі, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш щоденний подавай нам на кожний день і прости нам провини наші, і як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Бо Твоє є царство, сила, слава, повіки. Амінь. Благодать Господа нашого, і Ісуса Христа, і любов Бога Отця, і єднання Святого Духа з усіма вами. Амінь. Браті і сестри, будь ласка, ви можете пройти ось тут біля родини, ще пройти біля тіла. І не розходьтесь, будь ласка, там приходьте в вістібю, ще спілкуйтесь, і майте спілкування, хай Бог благословить, і хай все буде для Божої слави.